Bueno, ahora vamos a entrar a ABS, que es el otro problema que nos reporta el cliente. Leer código de fallo. Igual, llave encendida, motor apagado. Eh, dice que tenemos dos códigos el código C1230 y 1229 dice fallo del circuito de entrada del sensor de trasero velocidad de la rueda hablan con respecto a sensores de rueda traseros vamos a investigar estos códigos nos regresamos mm, ya entramos a ABS vamos a entrar a a PCM a lo que es la computadora de motor esos dos fallos mm, no marca el check engine pero pues puede tener algún código almacenado verdad leer código de fallo la prueba igual la coe como le llaman motor quiere decir llave encendida motor apagado prepara el vehículo nos da una que, que lo preparemos que esté en parking o neutral si es estándar y cosas así aceptamos P1000 que no ha completado sus monitorios, ese específico de Ford. Y este es un código relacionado con lo que es la alarma. Bueno, vamos a investigar. Vamos a investigar eso porque incluso la llave creo que, que entra y sale fácilmente. O sea, no... Por, por ahí puede estar el problema. Vamos a investigar este código. Sí. Sí. O sea, este código no, no va a prender la, lo que es la luz del check engine. Nos regresamos y... Vamos a módulo de carrocería, lo que es el bar y que le llaman. Le damos código de fallo, igual la misma prueba. Que preparemos el vehículo, sí. Aquí nos bajó el vidrio del lado del conductor y dice circuito a masa interruptor de puerta delantera izquierda entre abierta sí porque yo la tengo abierta bueno ese no tensión de la batería fallo del circuito de velocidad Remítase a las pruebas interactivas para la diagnóstica. O sea que nos marca también lo que es este problemas 
con los sensores de velocidad. Dice que fallo con testigo de cinturón de seguridad. Dice que en el limpia parabrisas también tenemos. Bueno, pero eso no es. Yo quise escanear este lo que es este el bari porque también, o sea, quería encontrar un código parecido a este, o sea, que me hable con sensores de velocidad. Sí. Entonces, esto es lo que a mí me interesaba. Eh, esto de limpia parabrisas y ya, pues ahora sí que el cliente sabrá si después lo hace. Bueno, vamos a investigar estos códigos y seguimos grabando. Bueno amigos, seguimos ahora con el problema del ABS. Y aquí está el código que nos daba. Código C1230 del Anti-Lock Brake System. Entonces, eh, aquí dice, entonces aquí nos da la carta de diagnóstico. No sé inglés, pero les digo palabras más, palabras menos. ¿Qué quiere decir? Dice que conduzca el vehículo a 16 kilómetros por hora o 10 millas. Eh, que revise si, si hay códigos. Eh, si hay códigos. Entonces aquí, si hay códigos, sí o no. Si hay, pasamos al paso número 12. A ver, vamos a ponerlo para acá. No, no se ve por el sol. Sale, entonces acá vamos al... Se me perdió el mouse. Aquí está, al 12. En el 12 dice... Eh, que es el sensor... La bobina del resistor, que se, se le va a medir aquí la... la, la la resistencia a lo que es la bobina de dicho dicho sensor dice aquí desconecte el, esto habla del, del módulo del ABS de 60 pin o sea la caja de 60 pin y dice que que se mida la resistencia entre el pin número 9 y el pin número 21 te da el número de circuitos, el pin 9 es el circuito 523, el pin 21 es el circuito, el circuito 519, y luego te pregunta, dice, la resistencia está entre otro 800 y 3500 ohms, si, si tienes que medir la resistencia entre esos dos pines, si está entre esos, entonces te sigues al paso número 14. Entonces aquí está, paso número 14. Si no, si no tiene esa resistencia, entonces dice aquí, a donde dice no. Dice, si la resistencia es menor a 800 ohms, instale un nuevo sensor. Y sí, instale un nuevo sensor. Borre códigos y pruebe el vehículo, dice. Dice la resistencia debe ser de 3500 ohms. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a checar la resistencia entre el pin. Vamos a ver al otro manual. Aquí estamos en el otro manual. Entonces este sensor está aquí. Sí, este nada más lleva tres sensores de ABS, los dos delanteros, el izquierdo, el derecho, que van directamente montado en las ruedas, y este que va en el diferencial, ahí está. Aquí nos marca que dice que debe haber de 1400 ohms. Bueno, vamos a ver. Me, a mí me gusta más las especificaciones del otro manual, pero pues ahí hay que irlas comparando, ¿verdad? Entonces aquí... También nos marca el que va al pin 21, así como nos marcaba en el otro, al pin número 9. Sí, entonces como les decía, aquí está el pin 21 y el pin número 9. Eso es en la, lo que viene siendo el módulo del ABS. Aquí nos marca con 1400. El chiste de que vamos a checarle la resistencia. La podemos checar 
aquí para ver si el sensor está en buen estado y la podemos checar acá de aquí a aquí ¿Sí? eh, vamos a hacer una pausa pues aquí estamos en la computadora del o módulo del ABS que viene siendo este que está aquí abajo ¿Sí? este pero vamos a medir ahí abajo lo que es el, 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 el diferencial. ¿Por qué? Porque el cliente me, me dice que le acaban de cambiar el diferencial. Entonces vamos a hacer una inspección visual allá. A ver qué pudieron haber dejado mal. Y seguimos grabando. Bueno amigos, aquí estamos debajo de él. Acá en el diferencial. Sí, se ve que se lo cambiaron. Sí. Entonces el sensor va aquí en medio. Aquí arriba. Ahí donde tengo esos esos cables conectados sí. ahí ya lo desconectamos este es su su conector está un poco incómodo aquí pero aquí estamos trabajando entonces prendemos el voltímetro y vamos a A ver aquí vamos a hacer más chico esto acá lo ponemos en ohms ahí está vamos a checar ohms así como los marca el diagrama el manual perdón y ponemos el otro cable un cable a cada extremo del, del voltímetro y no tenemos absolutamente nada de resistencia ¿Sí? Entonces quiere decir que tenemos mal este sensor. Este sensor es del tipo generador de voltaje. O sea, es un sensor eh, inductivo. ¿Sí? Entonces aquí no. Vamos a cambiarlo a una resistencia más baja. Si es de... No, pero no. No, este sensor no sirve. El sensor no sirve. Perdón, tapé ahí. Entonces vamos a ponerlo ahora en, en voltaje, en voltaje y vamos a, ay disculpen que tapo la cámara, pero es que pues es, es poco incómodo grabar uno solo. Bueno amigos, ahora estamos midiendo, tenemos el switch abierto para medir los dos cables de que vienen de lo que es el módulo del ABS a, al voltímetro. Sí, aquí los tengo, tengo un desastre de cables, pero o sea, la computadora sí está mandando un voltaje como de, de comprobación. Son voltajes muy bajos. Entonces, pues quiere decir que de aquí, del circuito hacia allá, pues está, al parecer está, eh, teóricamente está bien el, el circuito. Entonces habría que cambiar este, este sensor y vemos que, cómo sigue. Pero bueno, ese es el sensor, no hay, no hay lugar a duda. Sale, vamos a cambiarlo. Bueno amigos, aquí estamos haciéndole la prueba de resistencia a lo que es el sensor nuevo. Aquí estamos agarrados con... Ah, son estos dos. Bueno, aquí hay otras puntas, pero son del otro, el otro voltímetro. Ah, aquí se desconectó. Aquí no importa la polaridad, ya que estamos midiendo resistencia. Y aquí está. Dice que tiene 1900 ohmios y la especificación dice que debe de estar entre 800 y 3500 ohmios. Sí, entonces está, está dentro del, del rango. Sí. Ahora pues lo vamos a poner, que trabaje. Vamos a ver, a ver qué. 
qué es lo que lo que marca y pues si todo está bien debe de marcar velocidad bueno amigos aquí estamos después de haber hecho las reparaciones vamos a entrar a ABS vamos a entrar al ABS ahorita tengo levantada la camioneta en las llantas traseras vamos a ver a esa vamos a monitorear ese sensor eh, vamos a leer flujo de datos y vamos a velocidad de la rueda diferencial trasera vamos a checar el sensor de la rueda delantera izquierda y derecha sí bueno aceptamos y damos marcha si sí, vamos a eh, bueno estos dos de arriba no deben de marcar nada porque de ahí, porque está nada más este levantada la parte de atrás entonces ponemos dry ponemos en la de y soltamos el freno y ahora sí nos está marcando velocidad este sensor pues era el que no, no servía ahora ya nos está marcando velocidad sí. bueno, vamos a a mí me gusta más trabajar en sistema métrico bueno aquí ya le cambiamos a kilómetros y aceleramos incluso ahí se sienten ya los cambios que están entrando los cambios de velocidad en la transmisión Ah, entonces regresamos eh, leemos códigos Bueno, aquí ya me dio códigos de fallo en las ruedas delanteras, la izquierda y la derecha. Pero eso es porque puse a girar la llanta de atrás. Y las de enfrente no se mueven. Entonces al, al, no, al no comparar la, la velocidad de, las tres, de los tres sensores, pues va a poner códigos de error. Pero aquí pues nada más vamos a borrar códigos. Le decimos que sí. Dice que han sido borrados, vamos a ver. Vamos a volver a, a escanear. Bueno, entonces aquí nos dice que en el sistema de ABS no hay códigos sí. vamos hacia atrás, volvemos a escanear y dice que no hay códigos bueno pues lo que es el ABS ya quedó 
suscríbanse al canal y vean los otros dos videos de acuerdo a este vehículo. Ahí los voy a estar subiendo. Van a ser tres videos diferentes, tres fallos diferentes. Suscríbanse al canal. Hasta la próxima.